हेलो एवान सो वेलकम टू द वीडियो फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर इस वीडियो में मेरा मेजर फोकस होगा ऑन द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स एंड द लोकस व्हिच इज रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो फुली बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग मेनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई हैव रिटन एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द टू फॉर्म बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज आधे से ज्यादा लोगों को दे डोंट इवन नो दैट हाउ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कम्स इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ओके आफ्टर दैट यू कैन डिराइव द सर्कल्स पैराबोला बाय योर सेल्फ बट लेट मी टेल यू दैट स्ट्रेट लाइन कैसे आता है एंड दे विल बी डिस्कसिंग मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज बेसिकली इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर वन नाउ वट इज द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई लेट मी से दैट इज द इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम हेम Now, if you add both of these equations on the left-hand side, we get z plus z bar, which will be equal to 2x from here. So, from here, we get the value of x to be equal to z plus z bar upon 2. Okay, this is a very important relation which should be known to you. Now, I have done 1 plus 2. Now, I am doing 1 minus 2 here. So, what I get the value as z minus z bar is equal to iota into 2y. So from here y comes out to be equal to z minus z bar upon 2 iota basically. Or if you want to do, you can multiply and divide by iota. So iota square will be equal to minus 1. So y ki value kya aagi mere paas? Z bar minus z upon 2 whole into iota. Okay. So we have got the values of x from here. हमें y ki value mil chuki hai. Mind you once again, a, b, c are real numbers because you know Cartesian plane is real numbers plane basically. Okay, so we have got these two values. Now you just substitute these two values from here into this equation. So क्या मिल जाएगा आपको? A into x. So A into x के मेरे पास z plus z bar upon two plus b into y. So z bar iota minus z iota whole upon two plus two c is equal to plus c is equal to zero from here. Multiply both of the sides with the help of two. So what I get the answer as a z plus ए जेड बार प्लस बी जेड बार आयोटा माइनस बी जेड आयोटा प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो बेसिकली ओके अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का है वी नीड टू टेक आउट दी वैल्यूज ऑफ जेड टू बी कॉमन सो इसको इसको कॉमन लेना साथ में एंड दिस टू शुड बी टेकन टूगेदर सो टेकिंग दिस टू टूगेदर हमें क्या मिलेगा ए जेड माइनस बी जेड आयोटा ओके Z में बाद में कॉमन ले लूंगा प्लस वी गेट फ्रॉम हेयर ए जेड बार प्लस बी जेड बार आयोटा नाउ वी हैव अ टू सी टू सी इज वॉट सी क्या था मेरे पास कॉन्स्टेंट सो टू सी भी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट सो आई एम राइटिंग दिस कॉन्स्टेंट टू बी इक्वल टू सम के फ्रॉम हेयर ओके नाउ टेकिंग द Z टू बी कॉमन सो वी गेट Z इन टू ए माइनस बी आयोटा प्लस यहां से Z बार कॉमन लेने का है सो so Z बार इन टू ए प्लस बी आयोटा प्लस के इज इक्वल टू जीरो नाउ If you see, if I assume this thing to be some, let me say, let us assume this thing to be some alpha. Okay. If you assume this thing to be some alpha, ये चीज क्या हो जाएगी? This would be equal to alpha bar. इसका conjugate तो ये है. Okay. So you can see from here, we get the equation of the straight line from here as this thing is equal to alpha bar z. ये क्या है? Alpha z bar plus some constant k is equal to zero from here. Okay. So you can see that this is the equation of the straight line in complex plane or complex form. So you can see that I have given you feeling basically that how you can understand that equation of straight line is because if you don't see these things, whatever I have written, and just directly see this thing, like many people would have been taught actually, so if they are getting confused, they would have definitely cramped that what is a particular thing. So this thing should be known to you. Like similarly, you can derive the equation of the parabola, circles, ellipse, hyperbola by just substituting the values of x and y, which I have derived here. For example, you all know that circle equation. What is it? X square plus y square is equal to r square. Okay. So z is equal to r square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So z is equal to x square plus y square. So, मेरे पास क्या रहा है मॉडल ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सिंस मॉडल इज देर ऑब्वियसली प्लस थिंग शुड हैपन ऑन द बोथ दी साइड सो वी गेट मॉडल ऑफ जेड रूट लिया इज इक्वल टू आर विच इज वॉट विच इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म 
okay similarly you can derive the equations of the ellipse parabola hyperbola and other things now let me do some questions for you this example is taken from the je 2015 i want to tell you that how you can solve the questions which actually come in the examinations okay so first of all let us try to read the question here we have been given that z1 and z2 are complex numbers such that this thing that is z1 minus 2 z2 whole upon 2 minus or z1 z2 bar is unimodular okay but modulus of z2 isn't equal to 1 so first of all write the things jo tumhe question mein diye important mathematical things so z1 minus z2 z2 whole upon 2 minus z1 z2 bar iska mujhe modulus diya hai 1 because unimodular means modulus is equal to 1 but modulus of z2 isn't equal to 1 you need to find out the locus of the point z1 from here so let us try to see this question so this thing is given we know that we know that z into z bar is equal to modulus of z square you can simply prove it z is equal to x plus iota y e x minus iota y you will solve you will get modulus of z square so similar thing can be used here this is also a complex number so modulus of this thing by squaring both the sides you will get that we'll get this particular thing so from here you can write that z that is this particular thing z1 minus 2 z2 whole upon 2 minus of z1 z2 bar into z bar is ka conjugate kya ho z1 bar minus of complex 2 into z2 bar whole upon 2 minus z1 bar into z2 which should be equal to 1 okay so taking the denominator on the other side and multiplying numerator from this side multiply kar lete hain. so i would get that z1 into z1 bar that will be equal to modulus of z1 square minus of now you can see we get from here as 2 z1 bar z2 okay uh, then we can multiply these two also so we get plus 4 now see plus 4 z2 into z2 bar so that will become 4 into modulus of z square from here okay minus of now if you multiply these two terms so we get minus of 2 z1 into z2 bar which should be equal to denominator ko multiply karo so we get 4 minus in the similar manner 2 z1 z2 bar minus 2 z1 bar z2 okay and plus what we would get in the multiply karke modulus of z1 square into modulus of z2 square now see the terms which are getting cancelled from both the sides you can see that this gets cancelled out from here this also gets cancelled out from here so left hand pick up modulus of z1 square plus 4 modulus of z2 square is equal to 4 plus of modulus z1 square into z2 square okay now let us try to take some comments from here taking this on this side and this on this side we get we get modulus of z1 square minus 4 is equal to now take out the modulus of z2 square to be common we get modulus of z1 square minus 4 okay now both these sides if you're cancelling a particular thing because these are numbers only modulus to hai so we're cancelling those particular things then you need to take them as 0 so we are taking this to be equal to 0 that is this thing and moreover the second case is that modulus of z2 square will be equal to 1 but that isn't possible because it has been mentioned that it is not a unimodular thing okay so basically this case wouldn't occur from here we need to only take this thing so yaan se kya mere paas? i will get that modulus of z1 is equal to 2 okay this is the required locus this is the required locus so the locus of the point z1 had been asked that comes out to be equal to modulus of z1 is equal to 2 which is what which is a circle as i've derived for you on the previous page ye ek circle hai my question to you is that mention in the comment section what is the radius of this circle okay because many people would definitely be confused that is the radius ke. i want you people to mention in the comment section what is the radius of the locus which we have written here okay so now let me discuss the question number two so the question number two is that if z is equal to x plus iota y given that modulus of z plus one is equal to modulus of z minus one so first of all let us solve it see this question i will solve with the help of coordinate geometry obviously coordinate geometry is easier than complex numbers and to be honest during my coaching i used to solve all the questions with the help of coordinate geometry and sare sahi hote the okay so let us try to see so z is equal to what jab you z diya ho substitute it as x plus iota y so this dalo so x plus iota y plus one okay that should be equal to x plus iota y minus 1 okay yaha se kya ban jayega x plus 1 plus iota y should be equal to x minus 1 plus iota y 
सो इससे क्या बन जाएगा मेरे पास मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई दैट इज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके ना ओपनिंग बोथ दी साइड यू कैन सी दैट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम हेयर कैंसलिंग द कॉमन टर्म्स वी गेट दिस थिंग टू बी कैंसल्ड आउट एंड मोर ओवर दिस वन गेट्स कैंसल्ड आउट सो फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या हुआ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द लोकस फॉर दी फर्स्ट थिंग जो मेरे से पूछी गई है यहाँ पे अब सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू पाई बाई फोर सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज आई टॉट टू एन अन अकेडमी ऑल्सो ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू बिकॉज रैशनलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस सो इट कम्स आउट एज ए सी प्लस बी डी होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आयोटा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आई वुड रिकमेंड टू लर्न दिस हाउ टू लर्न दिस फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी प्लस बी डी हो रहा है ए सी प्लस बी डी माइनस आयोटा किया ओके माइनस आयोटा करने के बाद यूज डिटर्मिनेंट टाइप ऑफ थिंग्स टू बाई टू सो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी ओके सो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी होल अपॉन दिस थिंग हैज बिन डन ओके सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग अब क्वेश्चन क्या है आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई फोर सो वन सेकेंड जेड क्या है मेरे पास जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन होल अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई फोर दिस कैन बी द हार्डेस्ट क्वेश्चन विच कैन कम ओके इन जेई मीन्स सो यहाँ से क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल नंबर साथ में लो सो एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई शुड बी इक्वल टू पाई बाई फोर ना यू कैन सी ए प्लस आयोटा बी होल अपॉन सी प्लस आयोटा डी नाउ यूज दिस फॉर्म विच आई हैव टोल्ड यू हेयर सो ए सी मतलब ए इंटू सी सो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी डी बी डी क्या हो जाएगा वाई इंटू वाई सो वाई स्क्वायर होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सो एम राइटिंग दैट एज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओनली राइट नाउ बिकॉज यू वुड नो द रीजन लेटर ऑन माइनस आयोटा इंटू वी हैव ए डी माइनस बी सी सो ए डी दैट इज एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस बी सी क्या हो जाएगा दैट इज वाई इंटू एक्स प्लस वन होल अपॉन सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही रहने दो शुड बी इक्वल टू पाई बाई फोर आर्ग्यूमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है टैन इनवर्स ओके इन लोकस फॉर्म वी कैन से दैट आर्ग्यूमेंट इज जस्ट बेसिकली टैन इनवर्स सो वी गेट टैन इनवर्स ए माइनस आयोटा बी सो यू नीड टू टेक वॉट यू नीड टू टेक दी रेशियोज है सो वी गेट फ्रॉम हेयर टैन इनवर्स x माइनस वाई इन टू वाई विद अ माइनस साइन विच हैज बिन प्लेस आउट साइड सो वी गेट माइनस एंड दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस वाई इन टू एक्स प्लस वन होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओके एंड हेयर ऑल्सो वी गेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वेन यू टेक द रेशियोज यू गेट दीज टू बी कैंसल्ड आउट होल अपॉन एक्स माइनस वन इन टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू फाइव बाई फोर सिंप्लीफाइंग द न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करो तो यू कैन सी दैट एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा वी ओनली गेट टू वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन टेन इनवर्स को उधर लेके गया सो टेन ऑफ पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन ओके सो नाउ वी गेट फ्रॉम हेयर एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस पर्टिकुलर रिलेशन विच गिज मी द रेशियो और बेसिकली द लोकस एज अ सर्कल सो मेरे पास ये लोकस आ गया दैट इज द लोकस नंबर टू ओके मेरे पास लोकस नंबर वन भी आ चुका है यहाँ से यू कैन सी द लोकस नंबर वन हैज बिन प्रेजेंट हेयर नाउ वी नीड टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस बिकॉज द लोकस सेटिस्फाइज दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो सो यू नीड टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सो लेट इज ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्कल का डायग्राम बना लेते हैं सो टेक द एक्सेस दिस इज द एक्सेस ओके दिस इज अ सर्कल विच हैज बीन गिवन टू यू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज वॉट जीरो कॉमा वन रेडियस क्या है इसका रूट ऑफ वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू रूट टू सो रेडियस इज इक्वल टू रूट टू सेंटर इज जीरो कॉमा वन ओके सो दिस सर्कल वुड सम वट गो लाइक दिस ओके वाई एम नॉट गोइंग बिलो द एक्स एक्सेज वाई बिकॉज वाई टेकिंग द रेशियो एज यू कैन सी वी हैव टेकन अ डायरेक्ट टैन इनवर्स सो इट इम्प्लाइज दैट दिस थिंग इज ग्रेटर देन जीरो सो बेसिकली वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो ओनली सो वाई इज ग्रेटर देन जीरो एज आई हैव टोल्ड यू हेयर 
okay so the center is 0 comma 1 whatever okay now you can see that the second point the second locus is required is x is equal to 0 x is equal to 0 matlab kya the y axis so y axis is this one okay ye hai hamara dusra locus what is the common point there is only one common point so that will be the only required locus there is only one common point how to find at that point we know the first locus is x is equal to 0 the second locus is this put x is equal to 0 in this equation so put x is equal to 0 in this equation we get y square minus 2 by minus 1 is equal to 0 from here y comes out to be equal to 2 plus minus root of uh, b square minus 4 ac whole upon 2a so y is equal to 2 plus minus 2 root 2 whole upon 2 so y is equal to 1 plus minus root 2 but since y should be greater than 0, so only this point would come. So the locus is a point which is 0, 1 plus root 2. Okay, so this is the correct answer for this question. So please mention the answer for the homework question which you get. I hope that this video has helped you. If you want to check out the triangular inequalities, I have link in the description. Mein. Please check out the triangular inequalities also. They are also very helpful. So thank you and all the best.